Good afternoon. Good afternoon, Miss Argueta. Hi, Jorge. How are you? I'm really, really happy to see you guys. Hi, Jorge. Really happy to see you. I'm fine. You're fine. Excellent. And Erenison, I can see you. Hello, teacher. Hello. Sí, aquí estamos extrañándola ya. ¿Hace cuánto no nos veíamos? Dos meses. Para vacaciones, ¿verdad? Creo que fue antes o después de vacación, no recuerdo. Antes. Antes de vacación, sí, ya van varios meses. Un mes. Un mes, un mes. Pero aquí estamos, aquí estamos. It's long holiday. It's been a very long holiday in... A very long break. Yeah. yeah. Bien, just let me get ready. Vamos a empezar. Ok, aquí está. So, Janira, hello, Janira. Hi, teacher. ¿Cómo estamos, Janira? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, va? muy bien. Gusto ¿Qué tal estos nuevamente? días de descanso? A la verdad, ocupados. Busy day, siempre, siempre ocupados, pero aquí estamos. Me imagino, es que bueno. Yes. ¿Cómo han estado? ¿Días ocupados también? Sí, sí, bastante. No sé bastante. Descanso, pero aquí sí. estamos. Ajá, ya estamos arrancando de nuevo. Sí, eh, ¿en qué módulo estamos? Let me ask you. ¿Qué ¿Qué es, módulo vamos a empezar? Que... No es tres de intermedio. Inglés pre-intermedio, pre módulo 3. Pre-intermedio 3. Muy bien. Uh -huh. Estamos en pre-intermedio. Las um, cores that we were having, it was pre-intermedio 2. Vamos por el 3 ya. Recuerden que el pre-intermedio son temas que nos sirven como repaso y como refuerzo, contenido que tal vez ya no practicamos. Quizás no quedó claro de todo, pero eh, vamos a cubrirlo también en un pre-intermedio 3. Gabriela. Hello, Gaby. Hi, Karen. ¿Cómo estamos, Gaby? Um, so, so. I'm so, you think? Okay. Yes, but I, I am really. You're ready. Happy to see you. Ah, same here. I'm really happy to see you, Gaby. Josué. ¿Cómo estamos, Josué? Hello, teacher. Todo bien, Josué. Bien, Muy bien, bien descansado. Y usted, ¿qué tal? Todo ha bien, estado? bien descansado, ¿verdad? Casi un mes de descanso, chicos. Un mes. Prácticamente. Sí, sí, prácticamente sí, un mes, exactamente. So, let me see. Let me present what we are going to be covering in this course. I know you already know this information. But it is just for you to remember, okay? Glenda, Glenda is in the class already. And let's wait for your classmates, okay? We're going to wait for your classmates. But let's start with this class. And remember, in the previous courses, we have been working in this way. Ya trabajamos de la misma manera en los cursos anteriores con tareas y evaluaciones. Siempre se va a dividir en cuatro semanas las tareas y las evaluaciones. Siempre nosotros optamos por el 100% que hasta hoy todos lo hemos hecho. Eh, aunque es necesario eh, obtener el 80%, pero no. Todos siempre damos el 100% y eso es bueno. Con tareas y evaluaciones, ya sabemos, está en la plataforma. Eh, les pregunto, ya todos pudieron acceder a la plataforma. Tenemos listo nuestro curso. ¿Han revisado si está completo con tareas y evaluaciones? Si no, este es el día para que podamos empezar. Recuerden que hay actividades de plataforma que también las trabajamos en clase o las reforzamos y eh, trabajamos más que todo en los repasos de las evaluaciones para aclarar cualquier duda. 
siempre eh, los temas ya cubiertos, tratamos de que se vayan reforzando con las tareas y el material de apoyo que yo les voy compartiendo a través de WhatsApp. Eh, creo que permiso. creo que en este módulo tampoco les aparece el libro, ¿verdad? A mí no me parece, si no, vamos a trabajar de la misma manera, compartir con las actividades de clase y se las voy a compartir también por, por medio de WhatsApp. Esto ya lo sabemos. ¿Qué más? En el caso de las tareas y evaluaciones, se dividen de la misma manera. Section number one and section number two. Vamos con esta semana. Quizás esta semana es la que nos toca un poquito más eh, corrido, más... Eh, pesado, llamémosle, porque se nos unen dos secciones, pero si sí se divide sección 1 para lunes y martes y luego ya nos quedamos miércoles, jueves con sección número 2 para tenerlas completas. Vamos a estar trabajando en clase para que no se nos acumule el trabajo y si hay dudas, pues vamos a responderlas acá en clase. Semana 2, 3 y 4 se trabajan de la misma manera. Ahí está. Las normas de convivencia, hasta hoy no hemos tenido ningún inconveniente, hemos trabajado súper bien como grupo, pero es bueno recordarlas, siempre el botón silencio, con su nombre completo, cámara encendida. Muchas veces igual, ustedes eh, saben eh, perfectamente justificar, teacher, eh, por esta razón está mi cámara apagada, pero nunca te hemos tenido inconvenientes con lo de la cámara encendida, la participación activa siempre se da en la clase, el uso de chats, para cualquier consulta, chat de Zoom durante la clase o el chat de WhatsApp, ahí está. Está siempre disponible para que podamos apoyarle, levantar la mano si tenemos preguntas y siempre mantengamos el respeto entre compañeros para que podamos desarrollar la clase eh, de la mejor manera. Esas son las normas. La asistencia a las clases, siempre si hay algún inconveniente, no puedo eh, conectarme por alguna reunión o algo del trabajo, solo notifíquenme, ¿ok? Para que quede justificado de que um, no es porque no quieren asistir a la clase, sino que hay una justificación válida. Siempre es necesario el avance y el desarrollo de las actividades en plataforma. Antes de que finalice el módulo, Siempre nos requieren uno o dos días antes de finalizar el módulo que todas las actividades estén completas. Hoy es nuestro inicio de clases, día lunes 4 y estaríamos finalizando siempre en este mes, en el mes de julio. Aquí dice julio, yo que me corregí. Vamos a corregir esto. Este era el curso anterior. Just give me one second. Septiembre, septiembre es lo correcto. Y vamos a estar finalizando en la semana del 26 al 29 de septiembre. Así queda nuestra distribución. Empezamos el 5 y terminamos el 29. Ok. Ya está correcto. Las clases siempre de una a dos de la tarde, eh, dura 60 minutos, siempre inicio unos minutos antes para que nos vayamos integrando a la clase y que finalicemos siempre puntual. Si nos tomamos uno o dos minutitos, siempre trato de que sea puntual la salida para que ustedes puedan continuar con sus actividades de trabajo. Eh, recordemos, tratemos de, de estar presentes los 60 minutos para no perder y cualquier contenido que desarrollemos, cualquier explicación eh, de la clase. Si no, pues siempre estamos grabando las clases para que si quieren reforzar el contenido o si no asistieron, ahí está grabado para que ustedes tengan esa secuencia, secuencia de todo lo que estamos viendo. Ok, so what else? Let me see, ¿qué más? ¿Cuáles son sus metas? What are your goals? ¿Qué esperamos al finalizar del pre-intermedio 3? What are your goals for these courses? To speak more fluent, probably. To participate more. To learn more vocabulary. 
I don't know. What are your goals? What are you expecting from this course? Let me listen to you. Let's start with that activity. ¿Qué esperamos de este curso? ¿O qué espero de mí mismo aprender o practicar para finalizar el pre-intermedio 3? Let me see. En orden de aparición, me aparece el primero. Let me see, Eden Nilsson. Primero en mi lista acá, Eden Nilsson. What are your goals? Let me listen to you. Hi, Nelson. Hoy sí. Ahora no, se escucha lejos. Okay, if not, let me try with another one. Ahora ah, sí. Va. Ahora sí escuchamos. What are your goals? Con uno suficiente, chicos. Learn more and speak fluency. To learn more and speak fluent. Excellent. I really like that one. Gabby, and you? What are your goals or what is your goal? Uh, learn more vocabulary and words. Okay. And, and there, yes. yes, and practice more speaking. Sometimes I practice with my brother, mm -hmm. but I think I need to improve. Okay, so you practice with your brother. Excellent. So I really like that to practice more. Glenda, in your case, what is your goal? Um, speak and um, understand more. Okay, speak, understand more. Very good. Uh, in the case of Jorge, what is your goal, Jorge? Uh, learning is, is speak fluency and understood more vocabulary, vocabulary mm -hmm. and conversation. Okay. And excellent. And Josue, let me listen to you, Josue. <clears throat> and participate more in class. Okay. To participate more in class. Excellent. And Samuel. Que tus goals, tus metas, que quieres uh, Hola, teacher. Hi, Samuel. Where um, are you going? Um, mm -hmm. ¿Cuáles son nuestras metas para este curso? Entender el inglés. Okay, to understand, to practice, right? Mm, to sí. practice, okay. And in the case of Yanira. Hi, teacher. Uh, I speak a little English and understand a little more. Okay, excellent. just give me one second. Estamos respondiendo a Gustavo. Excellent, Yanira. Bien, if you see, ¿qué es lo que todos dijeron en común? Algo que todos mencionaron en común. Or two aspects, más. understand and speak or practice. Si se fijan, hay algo bien fácil. ¿Cómo puedo practicar más? Gaby, she was mentioning, I practice with my brother. Pero algo que todos tienen en común es que se ven todos los días o no, o trabajan en el mismo lugar. O yo creería que por lo menos de 5 a 10 minutos a diario pueden tener una conversación. Yes, right? Esa es una ventaja because I have my classmates in the workplace. No tengo que buscar a alguien más o decir, ok, esta es mi excusa. I don't have anyone. No tengo con quién practicar. 
tenemos a los mismos compañeros en el mismo lugar. In the same place, right? So, I am going to motivate you, okay? To go and practice with your classmates, with your co-workers, con sus compañeros de trabajo. No tengan miedo. Yo creo que entre ustedes han interactuado de diferentes maneras en diferentes espacios, tal vez, no solo con lo profesional, el mismo trabajo o las actividades que comparten, sino de otra manera, ¿verdad? Así que el inglés también. Vamos a practicarlo con los compañeros. Y en la English class, please, yo voy a hablar menos y ustedes van a hablar más. Sometimes, if you see, nos toma un poco de tiempo la presentación, más que todo cuando es gramática, pero cuando vayamos a la práctica y los ponga a trabajar en grupos, ahí aprovechen. English. De nada nos sirve comunicarnos en español en los grupos. En los grupos traten de hablar inglés. Okay? Speak English. Y aprender de cada compañero. Escuchar la pronunciación de cada compañero. Preguntar si yo no me queda claro algo. Se lo pregunto a mis compañeros. Y si yo entro a alguna sala, cuando ustedes estén trabajando, entre eh, todos pueden preguntar o oh, alguien. Teacher, I don't get this. Can you repeat that, please? Es lo bueno. Son grupos reducidos. Este es un grupo bien pequeño y nos da esa ventaja de que ustedes puedan practicar en la clase por lo menos eh, dos veces, dos veces, tres veces durante la hora que tenemos. Háganlo. Si yo les pido participar, no tengan miedo de hablar, ¿ok? Try to force yourself to speak English, ¿ok? So, this is just like a recommendation because those are your goals. Esas son sus metas para este curso. Let's move on. Let me see. I already have Carlos, Alberto, Lorena, and Ivania in the class. Hi, guys. How is it going? Welcome back. Hi. How are you? Fine, thank you. And you? I'm pretty, pretty um, happy to see you, you know? Fabulous. <laughs> yes, excellent. So let me show you the platform. Pre-intermedio 3, the same. We have five Hi, different How sections. Are you? I'm pretty good, really happy to see you. Okay. In section number one, we are being, we are going to be covering a topic, a topic that we already covered in the previous courses. Um, I don't know if you still remember, whenever we need to describe people, what are we going to use? ¿Qué estructura usamos? ¿O qué parte de el inglés usamos para describir personas? What are we going to use to describe people? How do we call it? ¿Qué usamos para describir personas? Verbs, no, right? Nouns, no. What do we Adjetivos. use? This? Adjetivos. Uh -huh. Adjetivos. How do we say that in English? Mm -hmm. Adjectives. 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 And what are we going to use to describe places? What do we use to describe places? Bless you. Salud. Thank you. Adjectives. If we want to describe people and places, we are going to use adjectives. Don't forget that, please. We already know how to describe a person appearance. But in this case, if you see, we are going to be describing places. Because section number one, the name of section number one is, it's a very exciting place. Do you know the meaning of exciting? What is this? Exciting place. What is this? What is the meaning of exciting? Vocabulary, this is extra vocabulary. ¿Qué significa exciting? Uh -huh. 
You can look it up. Pueden buscarlo, no hay problema. What Excitante. Uh -huh. Será esa es la traducción. Emocionante. Uh -huh. Emocionante. Why am I asking you? Para que no confundamos la traducción. No lo tomemos literal. ¿Ok? En realidad es emocionante. Emocionante. ¿Ok? Exciting place. Exciting activity. Emocionante. So it's a very exciting place. Emocionante. Mm, let's go to the platform. So you can watch the conversation that we have there. And in this conversation, we are going to find vocabulary and adjectives. You're going to identify adjectives, okay? It's a very exciting place. This is the first video that we're going to watch. Here we go. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, we are going to watch this again. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, what is this conversation about? As soon as you listen can to tell. a conversation with a friend or a relative. From, Carmen. What are they talking about? What is the name of the country or the place they are talking about? Who can tell me? Are they about talking San about Juan, El Salvador? Rico place. Uh -huh. Yes, Adenil, uh, Jorge, I'm sorry. Mm -hmm. They talking about San Juan, Puerto Rico place. Okay. And what are the name of these people? Who is having this conversation? Eric and Carmen. Uh -huh. So where is she from? Where is Carmen from? San Juan, Puerto Rico. She is from San Juan, Puerto Rico. Did you hear the pronunciation of this? Escucharon cómo pronunciaron Puerto Rico. Puerto Rico. I'm mm. from San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico. Yeah. Puerto, But Puerto you can Rico. easily say Puerto Rico as well. Remember that as this is a name in Spanish, We can have the pronunciation in Spanish, San Juan, Puerto Rico, and that's okay. But if you want to give this other pronunciation, you can also pronounce San Juan, Puerto Rico in that way. Okay? Es válido las ambas pronunciaciones, okay? Por ejemplo, El Salvador, podemos decir El Salvador o El Salvador. Cambia un poquito la pronunciación, but it acceptable. So this girl or this lady, she is from, yes, tell me, Carly. What that mean, hello, Miss, what that mean, probably, probably big city. Where is it? Let me see, let me find out. ¿A dónde está? Uh, la penúltima, 
fairly big. This is a fairly big city. Okay. Fairly big. It means that is not that big. I guess that. Ah. It's not too big. Fair is like small. It's, it's a small. fairly big city. Mm -hmm. No es tan grande. Fair. Fair, this is an adverb. This is an adverb, okay? Fair, fairly. Mm -hmm. So that is the meaning of that. Vamos a ir repasando. Bastante. No, sería que la traducción como bastante no es tan grande. Fairly big, como un poco grande. But let's go back. Excellent question, Carlos. Let me see. So, I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, look at this one. I have heard that's a really nice city. What is the comment that Eric is giving to Carmen about San Juan, Puerto Rico? What is he expressing about San Juan, Puerto Rico? ¿Qué le expresa? ¿Qué conoce él de San Juan, Puerto Rico? I have heard that a... Yanira, what is the comment that he is giving? Eh, que es una ciudad bonita. Uh -huh. Que es realmente house. una ciudad bonita. Ajá. Uh, how do you say that in English? No lo entendí. How do you say that in English? Ah. Es una ciudad muy bonita, but in English. ¿Qué se lo dije en inglés? Yeah. Ahí está, ya mira. Uh -huh. Really nice city. Ajá, that's a really nice city. But listen, uh -huh. no está diciendo que es nice solamente. ¿Qué dice? That is really Realmente. nice. ¿Qué uh -huh. significa? Oh, she's or he's not saying it's a nice city. No, it's a really nice city. Estamos es usando algo. Muy bien. Ya Ajá, vamos a ver, es... muy bien, muy bonito. Uh -huh. Ya vamos a ver cómo se le llaman a estos. Really nice city. Ok, let's continue. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. ¿Qué más está diciendo Carmen de San Juan, Puerto Rico? How is the weather in San Juan, Puerto Rico? How is the weather there? Estupenda. Uh -huh. Look, is great. 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 How about the beaches? Gran How are the de... places there? ¿Cómo son las playas ahí? What is the adjective that they are using? Look. Fantastic. Fantastic. Ese es otro adjetivo. Nice. Great. Fantastic. Is it expensive there? Is it expensive there? Es caro ahí? O será caro? Quizás la idea que está dando Eric. Es caro viajar a, a Puerto Rico? Is it expensive there? No. ¿Cuál es el comentario que hace Carmen? Is it expensive there? Yes or no, Lorena? No, it's pretty reasonable. ¿Cómo se pronuncia? Ajá, ok. Is not, miren, podemos tenerlos en negativo también. Not very expensive. Prices Price are, are pretty reasonable. 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 Reason. Reasonable, ok? Reasonable. Razonable, eso sí se traduce así. Reason, reasonable. 
Very good. Let's find out about more adjectives. ¿Qué otros adjetivos encontramos? Let me see. How big? Big. How big is the city? Gabby, how big is the city? It's a very big city. Ah, okay. It's not too big. There we go. It's a fairly big city. Big, aquí sería el adjetivo, big. Y un comentario extra, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. ¿Saben el significado de esta palabra? Trip. What is a trip? ¿Qué es un trip? Viaje. Yeah, yeah. Mm -hmm. Es un viaje, un viaje. I should plan a trip there sometime. Ok, so let me see. Le pregunto a Jorge, ¿cuáles son los adjetivos que encontramos? What are the adjectives that we have in this conversation? Nice. Uh -huh. Great. Fantastic. Yes. Expensive. Reasonable. Yes. And big. And, and big. And big. ¿Será que se nos ha quedado alguno por ahí? Let me see. Not right. So nice, great, fantastic, expensive, reasonable, and big. ¿Para qué usamos estos adjetivos? Para describir. Describe person to or describe, place. Mm -hmm. In this case, to describe place. place. Places. Jerry, so I let, have a question. Yeah, go please. Perfect. Uh, subjective or no? Which one? Perfect. Yes, perfect. Yes. Yeah. But in this case, for person, for places. Uh, okay. mm -hmm. Yeah, that's all right. Let me show you. ¿Qué otros adjetivos tenemos? Look, I have some examples here of adjectives. Todos estos son adjetivos. To describe places. To describe places, ¿ok? Let me read and you can practice the pronunciation. Number one, let's start with column A. La columna A tenemos from one to eight. Number one. Beautiful, beautiful, beautiful. Cheap, cheap. Mm -hmm. Remember, este sonido es diferente a este. Okay, cheap, cheap. Cheap. Clean. Interesting, interesting, quiet, relaxing, safe, spacious, spacious. El número ocho viene de la palabra space, espacio, spacious. Beautiful, cheap, clean, interesting, quiet, relaxing, safe, and spacious. Let's move on to this one, column V. From letter A to letter H. Boring, crowded, crowded, dangerous, expensive, noisy, polluted, pollute, polluted, stressful, and ugly. Boring, crowded, crowded, dangerous, expensive, noisy, polluted, polluted, stressful, and ugly. Okay, questions in pronunciation. ¿Alguno que quieran que repitamos la pronunciation? Polluted. Polluted. Acuérdense que este... Tenemos ED. Polluted, está en pasado. 
contaminado. Entonces la pronunciación final es como ED. Aquí está. Polluted. ¿Se acuerdan que teníamos tres Polluted. pronunciaciones finales del ED? Polluted. Y tenemos, hay otro que está en pasado. ¿Cuál es? ¿Lo identificaron? Crowd. Uh -huh. Crowd. Y en pasado es crowded. E, E, D. Crowded. Polluted. Let me see. Let me have... Team Glenda, Glenda, que nos lea la columna A. This one, go Glenda, please. Okay. Beautiful, cheap, clean, interesting, cute, relaxed, safe. Ay. And? Um, it's... No, no, no. Okay, it's... don't worry. Clase, ¿cómo, ¿Cómo pronunciamos este clase number five? Quiet. Quiet. Muy bien. Quiet. quiet. Uh -huh. Glenda, quiet. Y el número 8, number 8. Spacious. Ajá. ¿De qué palabra viene spacious. todo? ¿De dónde se compone spacious? De la palabra space. space. Pueden pronunciar esto: space. space. Empieza con S. Space. 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 Shoes. Shoes. Es como una use. Spacious. Spacious. Uh -huh. La O no tiene sonido. Spacious. Uh -huh. Como que quitamos la O. Spacious. Quiet. Quiet. Porque en esta palabra, en quiet, la I suena como I. Como I am. Quiet. Quiet. No suena como I. Quiet, quiet, ok. Ok, let me see. Column B, Alberto, columna B. Can you read those, please? Those adjectives. Those. Mm -hmm. um, boring? Yes. O oh, como? Just read, read, mm -hmm. read the examples. Ah, boring. Uh, a clouding, dangerous, expensive, noisy. Ese es el último, ese es el uh -huh. F. <laughs> okay, don't worry, don't worry, continue. Um, stress. Street food, uh -huh. ugly. Uh, stress, yes, stress. Es ugly. Ugly, ugly, muy bien. Ugly. Uh -huh. Excellent. Boring, boring, crowded. Se nos olvida el B y el F por la pronunciación en pasado. Okay, one more time. Boring, crowded, crowded, dangerous, dangerous. expensive, expensive, noisy, expensive, polluted, polluted, stressful, 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 ugly, ugly. ugly. No se olviden que este empieza con S y no empieza con E. No hay sonido de E al inicio, sino sonido de S. Stress. Stressful. Ok. Stressful. Ah, stressful. Que se escuche esa S. No hay sonido de E al inicio. Don't say es stressful. Si no, lo estaríamos escribiendo así. Stressful. Y no es así. Y se molesta E. Vamos. Stressful. 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 Mm -hmm. Excellent. Stressful. What are the instructions? Nuestra meta es identificar los adjetivos en este ejercicio. But what are you going to identify? Look, the opposite. ¿Cuál es el opuesto de la columna B? You are going to compare or to look for the opposite from column B, okay? 
I guess it's a little bit easy. It's very easy to identify, of course, if you know the meaning of it. ¿Hay algún significado que no sepamos de esos adjetivos? ¿O todos están claros? ¿O sí conocemos todos esos adjetivos? Yes, no? Yes. Josué, Samuel, Edenil, Sonrita, ¿alguno que no quede claro o sabemos el significado de todos? No. Teacher. Yes. Can you give us the example with the adjective polluted? Polluted. 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 Uh -huh. Ok, muy bien. Let me show you a picture. Creo que a veces es más fácil aprender de una forma visual. Polluted. Uh -huh. Exacto. Como estamos hablando de lugares. Look at these pictures. Miren, polluted. ¿Qué es entonces esto? Contaminado. Contaminado. Eso significa. Entonces, ¿cuál es lo opuesto de contaminado? Clean. 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 Mm -hmm. clean. So, in your opinion, San Salvador is, is a clean or polluted place. San Salvador. Polluted. Polluted. Yeah, right? Yes. Las guate. Las el guate, exactly. Is that a clean river or a polluted river? Las el guate. Polluted, contaminado. Eso significa polluted. So, let me ask you, ¿cuáles son los opuestos? Veamos, beautiful. What is the opposite of beautiful? Beautiful. Ugly. 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 Remember, we are talking about places. Hablamos de lugares. Can you mention a beautiful place in El Salvador? What is a beautiful place in El Salvador? El Pital. Monte Cristo. Right, Monte Cristo. Those are beautiful places. Can you mention an ugly place in El Salvador or well, any part of the world? Cualquier parte del mundo. An ugly place. Hello. Mariona. Mariona. Sí, buenas tardes. Okay, Mariona, yeah, of course. Nobody wants to get there. Mariana. Okay, number two, cheap. Ajá. ¿Cuál sería el opuesto de ¿Cómo cheap? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Expensive. expensive. Ajá, cheap and expensive. ¿Cuál sería un lugar barato? A cheap place to go. Un lugar barato para visitar. Una opción barata para visitar este fin de semana. What is a cheap place to go? Planes de renderos. Yeah, right. To eat pupusas. Cheap. The Sunset Park. Oh, really? Is it that cheap? Yo no creo que sea no. barato. No. Es no. Cheap. No. El Principito. Con una minuta. No, Sacaron incluso las minutas creo que son caras ahí. So, el sunset. <ríe> Salieron los Nayilibes. Las carnitas del barrio Belén. So. <ríe> ok, expensive or cheap place. Los matan niños de la Gran Vía. ¿A dónde? En la Gran Vía. <ríe> sí, en la Gran Vía. Where? No, en la gasolinera. No, en la gasolinera. De Choris. Ah, pero en la gasolinera, so that is No, no pero vía. cuando está lloviendo se ponen por encima. Oh, really? Es que sí. no, la gran vía, Gaby va a la gran vía. Dice. <laughs> She's an expensive girl. Expensive, cheap. Expensive and cheap. ¿Sí está claro eso? It's expensive and cheap. Yes, right. Vamos a ver. Eh, clean. Ya saben la, el opuesto de clean. What is the opposite? Mm -hmm. Polluted. And we already know places. Clean. Where is it? Aquí, letter F. Interesting. Interesting. Boring. And they are boring. Interesting. Boring. Can you mention an interesting place to visit? ¿Qué lugar será interesante de visitar? 
interesting place. Paso, Alaska. The museum. Okay. The museum. Se ha aburrido ir al museo, ¿ah? Eh? It depends, right? Interesting, boring place to go. I don't know. Interesante, aburrido. Interesante, aburrido. Quiet. What is the opposite of quiet? Mm -hmm. Quiet. Where is noise. it? What noise. number is it? Quiet. Noise. 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 Where is it? What letter? Ruidoso. Letter, ah, letter here e. it is, letter E. Quiet place, noisy. So is it a library, a quiet or a noisy place? Quiet. Mm -hmm. Oops, tenemos un color celeste. Library. Ese es un quiet place, no podemos hacer ruido. Entonces mencionenme un noisy place, noisy. Estadio. Hola, hola, mercado. Yeah, right. Por el estadio. Stadium. Hola, hola, exactly. So, you see the difference. Quiet, noisy. Quiet and noisy. Esos también, estos adjetivos los podemos utilizar para personas. Quiet people, noisy people. También se utilizan para personas. Letter, no, number six. Relaxing. Relaxing. What is the opposite stressful. of relaxing? Stressful. Stressful. Should I stressful? Maybe. No. I don't know. You tell me. Ustedes me dicen. Yo solo estoy escuchando. Relaxing. Nos queda. Stressful. Crowding. Stressful. Dangerous. It's stressful. Yeah. Es este. Estresante. Take a look at Carlos. Carlos se ve que está en un relaxing place. Ya vieron su fondo. He is in a relaxing place yeah. right now, right? Relaxing. The in, same as Alberto. Alberto in is in a beach. relaxing place right now. Relaxing. Stressful. ¿Cuál sería un lugar estresante entonces? Stressful place. A bank. Yeah, right. The Eso bank. Sí es cierto. El banco. If you go to the bank on a 15th or 1st of the month, it's going to be very stressful. Metro Centro, yeah. Saturday yeah, right. in the afternoon. Downtown, <laughs> teacher. Yeah, the downtown, Metro Centro. Ya empezó la temporada. Se han fijado que ya pusieron los, las decoraciones navideñas. Come yeah. on. So, Not people come. is going to these places and it's very crowded places. Stressful to be there. Okay, number seven, safe. Safe, seguro, un lugar seguro. ¿Cuál es lo opuesto de seguro? Dangerous. Yeah, right? Where is it? Let us see it here. So, what is a safe place in El Salvador? Un lugar seguro. Para vivir o para visitar en El Salvador. Ajá, Josué, un safe, un lugar seguro, safe place. Because we still have, todavía tenemos lugares seguros en El Salvador. Safe place. Mm -hmm. mm. Safe. Why is it? ¿Qué lugar sería un buen ejemplo de seguro? Safe. Metrópolis San Gabriel. Place. Is that a safe place? Un lugar seguro o no? Yes. Yeah, right. So, lo opuesto sería <coughs> dangerous. La ¿Cuál chacra. es un lugar peligroso? <laughs> I don't know. Deme sus ejemplos. Uh -huh. ¿Será que todavía son lugares peligrosos? ¿O por el plan control? Ya son seguros. ¿Cuál es la campanera? La campanera, ¿verdad? Right? ¿Es una safe o dangerous place? 
It's a dangerous. It's considered. It's considered. considerado. Mm -hmm. It's considered a dangerous place. So you see the difference. Safe is the opposite of dangerous. So what are we missing? Number eight. Mm -hmm. Number eight. Number eight. Spacious, espacioso, amplio. Están de acuerdo. Crowded. Yes. Sí. Mucho espacio. Entonces, ¿cómo traducimos crowded? A lot of people. Uh -huh. Abarrotado. Ajá, exacto. Muy bien, saturado. Exactly. We have a lot of people or probably mm -hmm. not only people, but many objects yes. or items in a place. Crowded. No solo se refiere a gente. Cuando decimos crowded, puede ser que hay muchos edificios, hay muchas casas o muchos, uh, una oficina. Imagínense llena de cosas. So, crowded. No solo se refiere a personas. Spacious. But... I'm going to send you this. Se los envío para que ustedes tengan estos ejemplos, ¿ok? Of course, we have so many other, many other examples of adjectives. Ok, just give me a second. Here we go. So, do you know any other example? Otro ejemplo que tengamos? No? Do you remember any other adjective to describe places? Not really, right? Okay, so let's see. Let's go to the platform. Bien, ya se lo voy a compartir. ¿Por qué estamos viendo adjetivos? Adjectives to describe places. Because the conversation, as you may see, in the conversation, we are having some examples about adjectives. But not only adjectives, we need to talk about adverbs. ¿Qué usamos para resaltar el comentario que hemos hecho de un adjetivo? In this case, it's an adverb. Look at this explanation and we are going to have some examples. Hi, in this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before Okay, did you listen to the instructions? What did she say? ¿Cuál fue la indicación que ella dio? Mm -hmm. What did she say? That in the example, they are going to underline the adjective and they are going to make a circle for those adverbs. Adjetivos y adverbios son diferentes. Vamos a aprender la diferencia. Here we go. Look at the example. Four adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Me. Okay, let me go back to the same picture. Look at the example. Very expensive. Fairly big. Really nice. ¿Para qué nos está sirviendo en este caso la palabra really, fairly, and very? ¿Para qué creen que nos sirve? O según lo que nosotros vemos en el ejemplo, ¿para qué la estamos utilizando? Para resaltar el adjetivo. Uh -huh. Para resaltar. Si se fijan, no es lo mismo decir San Juan is nice. San Juan is really nice. Le da una mayor fuerza o le da 
un realce al adjetivo. En este caso, nice. It's fairly big. No es lo mismo decir it's big that when we say it's fairly big, it's different. It's not the same to say it's expensive. It's very expensive. So here we have some examples of adverbs. Look at the adverbs that we have here. Extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. Los adverbs por sí solos no tienen significado. Si se fijan, extremely, tal vez sí, extremadamente, pero no nos da una idea. Very, muy, really, también sería como muy, solo que en un grado un poco mayor. Pretty no significa bonito, sino que es para resaltar. Fairly and somewhat. Los adverbios siempre van a estar antes de el adjetivo. Adverbs, they are going to come before the adjective and they are going to help us to give an emphasis on the information. Para eso nos sirven los adverbios, para enfatizar, okay? para dar más real sea el adjetivo en este caso. Nice, big, expensive, and noise. Los ejemplos que tenemos ahí. Okay, let's continue. Of place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let's start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Notice they are organized from the most to the least. We also have the adverb too. Okay, let me go back. Si se fijan, ella repitió la misma información. Vamos desde el menor al mayor con, para realzar en una oración un adjetivo. Si queremos ir de lo más, de lo menos a lo mayor, sería este orden. Extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. Tomorrow we are going to be using from the most to the least. We also have the adverb too, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. Okay. We are just going to present. Se lo voy a presentar, pero los ejercicios van a venir mañana. Okay. Ya sabemos ejemplos de adjectives. Solo nos hace falta integrar el adverb. Adjectives and adverb. I guess this is the first class in which we are presenting this information, the adverbs. ¿Para qué nos servían los adverbs? Quedémonos con eso ahorita. For what are we going to use adverbs? Para resaltar. Resaltar, así de simple, resaltar. Si se fijan, solo nos ayuda a resaltar, a reafirmar 
la idea que estamos dando. ¿Y será que solo estos adverbs existen? No, pero son los más no. usados. ¿Sí? Son los más usados. To, extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. ¿Ok? Ahí está. Mañana tenemos los ejercicios y vamos a desarrollar en la plataforma the examples that we have there, the exercises. Questions. Preguntas sobre los adjetivos más que todo. Los adverbios los tocamos mañana. Questions about the topics from today. Questions or probably comments or pronunciation. I don't know. O está todo claro. Is it clear? Teacher, the, ad, the adjectives eh, can, If I can send can be, pueden ser en, en, en pasado o en presente. Which ones? ¿Cuáles? Por ejemplo, ahí ya mencionaba uno. Mm, sí, pero no, no todos. Eso es porque no ya todos. están establecidos así. No, por ejemplo, beautiful, hermoso, no podemos expresarlo en pasado. Ok. Sino que ya hay poliure, algún... poliure no, iba en, en pasado. Sí, porque ya es como la, la traducción literal, contaminado. Así nosotros contaminado. lo usamos, Incluso en español, ajá, contaminado. Pero hay unos que se mantienen. Se los voy a compartir ahorita. Well, otra pregunta, Jorge or class. Si no, eh, vamos a continuar la clase y los ejemplos mañana, ¿ok? Eh, teacher, en el tema de los adverbios tenemos varios, ¿verdad? De, como en español, de lugar, de tiempo y todo eso. Sí, va mañana, okay. exacto. Mañana vamos a distinguir cuáles vamos a utilizar para combinar con los adjetivos. Y es okay. quite the same. So, yes. Ahorita les envío los adjetivos para que los practiquen, ¿ok? Don't forget to use your English. Let me see. No encuentro su chat, chicos. Ok, ahí está, ya los encontré. So, class, here you have the adjectives. Don't forget to practice. Ok, and we are going to continue with this topic tomorrow. Thank you so much for joining. See you tomorrow. Bye bye, class. Bye, teacher. Tomorrow. Bye, teacher. Thank bye, you. teacher. Bye, bye teacher. Care. Bye-bye. Bye, bye see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Ya bye, extrañaba bye. eso. Bye. 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 Me hacía falta. Bye-bye. <laughs> <laughs> Take care. Don see you tomorrow. Don Carlos se ven peinó.